头晕呢？我问你，老八子，你撒泡尿当山水画啊？你这里什么东西？要六个人谈？不是，老爷讲究，这用上好的铁木打的，那分量当然轻不了啊。废物，过分了，来。真拿孔家当软柿子捏呀！别忘了，你们金银吃的、用的，还有手里的这些家伙，都是我们孔家供的。你白眼狼，白眼狼，你们！哟，这急眼了，说的像是你们谷家养了全通海似的啊！你们贩卖的那些茶叶特产。哪一样不是大家劳动所得？你们谷家充其量就是个贩子，啊，还经常做些见不得人的买卖，有种你就搂火呀！我看你们今天谁闯得进通海？你们老子不敢露手啊！你们老子不敢露手！谁敢动手？这是什么东西？这，啊，这是大族长让我从外面给他老人家定做的一口棺木。大族长给自己定的棺木。对，是。除此之外，没有别的东西了。没有，绝对没有。大家听好了，大族长只要棺木，剩下来的东西都归锦衣营。不是，大同事。我刚才已经跟他们说了，别别别别，谁谁动动手，别动，不别动。啊！大家都小心点。吵吵什么呀？吵吵吵吵，还让不让人睡觉了？你们啊！你这叫花子睡觉，他挺会找地方的嘛，也不会把自己给闷死。这是静逸营的兄弟吧？叫谁兄弟呢？那我叫你什么？我总不能叫你小小舅小舅子吧？你，哎哎，你别瞪我啊！你一瞪我我就害怕，我我是胆子很小的，我一害怕这手上东西一掉地下，那你们这些。这些人都得陪我这叫花子上西天了，那多不值啊！哎,哎，你干什么？这是谁？哎呦，兄弟们，快跑！你想知道是什么是吗？一会儿你就知道了。这回知道是什么了吗？好刀法，好刀，剑红吉利，看来这生意还能做下去。什么生意？哎，你别你你你你你你你别这样啊！我我我我这人就不能跟女人说话，一跟女人说话，这血气就往上拱。你看，出血了。我这血气一往上拱，没准这生意就只能说只能说一半了。说一半，我就带着这一棺材东西上西天了。哎，你你把你这刀放下呗，给给块布什么的包扎一下行吗？这都出血了。
，真香！我可舍不得用，就当定定情信物吧。看你真是活得不耐烦了啊！大同事你都敢调戏？大同事，这人一看就不什么好东西，甭给他中了得了。中了？什么中了？中了，就是把你大头冲下，埋了。我们这叫中人。哼，这倒挺新鲜的啊！哎，别别别别，我我我话还没说完呢。说，你是不是每次一出场都要戴着面具啊？凡是看过我们大同事真面目的人，都要中啊。那人长着脸不就是给人看的吗？那除非是长得又丑又黑什么的。再说了，你们没见过啊？那你们怎么没死啊？你真想见？想。即使会死也想见。想。那你可别后悔。不后悔结婚了吗？从今天开始，你的命就是我的，我想什么时候收就什么时候收。带走。老爷，把草盖死，让这批货冲了。还枉费了少爷一片心思，更重要的，便宜了许夏河。你是怎么算的？你不是说是吉日吗？老爷，这不是我算不准，此事有蹊跷啊！以往。一辆出金龙令，金银从来不为难咱们谷家人，更别说查谷家的货了。今天事出反常，他们故意找茬，跟咱们过不去，一定是有人走漏了风声。这件事情只有我们三个人知道。八嫂去拿货，我是不会说的老爷，我武家追随谷家几百年，从无二心、忠心耿耿，此心可昭日月。当年谷元定被徐州郎斩断双脚，我武家也是不离不弃。行行行，别把你这老黄历还拿出来翻，我又没怀疑你们武家的忠心。会不会你说梦话让别人听了去？行行行，你别算了，起来吧。看来这次许夏河是处心积虑呀。老爷，这一棺材的新式武器就这么便宜他们了，不少钱呢。少爷说了，得赶紧把这笔钱给他汇过去。老子要注意。不是，老爷，咱们还得把那批新式武器要回来，要不然将来怎么对付许夏河呀？是啊。难不成让我上山再把那些武器要回来？告诉他许夏河，我们谷家要武器就是为了对付他。一路一口没吃着，他一个子儿都不给留啊！哎呀，可
可惜了一副上好的棺材啊！去，说什么呢？不吉利，严嵩，你有所不知啊，那可是少爷特意为老爷打造的。老爷，老爷，大同市派人把棺材又给您送回来了。奉大同市之命，您的东西给您送回来了。大组长，告辞。站住！你们山上许家，来的什么心？老爷，这是盼着你死呀！抬回去，就放在这儿。老爷，这不吉利。让他姓许的先躺进去，还是我先躺进去？东西给古老头送去了吗？送去了，当时古老头那脸啊，气得通红通红的。哎，把他气死才好呢！哎，大同事啊，古老头这回这亏啊，吃了那就着实一个扎实。还有，咱们这次干的真是漂亮，那棺材给古老头送回去，这东西咱们可都扣下了啊！是，大伙这次收获真不少。你说这东西，动静还挺大，声音比打雷都响。大同事，这回古老头真没拿破烂玩意儿糊弄咱们。全都是货真价实的好东西。该怎么用？我觉得原理应该跟我这两把差不多，但是具体的用法。我还得再研究研究，假以时日，我想，大概，这个，就是，应该没问题啊，没问题。好了，先收起来。古老头搞那么多好玩意儿回来，肯定是来对付我们的。看来，通海对外经商的口子不能再开了，咱们得遵循古训，闭关封山，自给自足。对对对。古老头弄先进的武器进通海，这都没问题。可我唯一想不通的，就是那个叫花子。他人呢？关起来了。哎，兄弟，你们俩贵姓啊？你看看你们俩什么态度对我？我再怎么说也是你们的救命恩人吧？真的，那一关子的军火炸药，要不是我，你们就麻烦了。你怎么不信呢？叶离，老同事，把门打开。哎呀，还真是出水芙蓉，秀色可餐啊！你说你这么漂亮一个脸蛋儿，干嘛戴个面具啊？多可惜呀、啊！我看你是没长记性，别以为你的舌头能够救你的命。哎，人没了舌头怎么吃饭啊？那非得饿死不可。你是谁？来通海干什么？你是不是该先问问我叫什么呀？回答大同事的话。我叫赵月泽。来通海的目的是为了救你们
救我们。你是菩萨？哎，你还。